नमस्कार दोस्तों यूपीएससी फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है मैं अनिल बान तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि वेस्ट बंगाल में इतना ज्यादा एक नेशनल डिजास्टर हुआ है इतना ज्यादा उसका नाम भी था अम्फान अब लोगों को शायद पता भी चल गया था तो इसलिए कारंट भी नहीं था आज सुबह कारंट आया और इंटरनेट कनेक्शन अभी भी चल रहा है लेकिन उतना स्टेबल नहीं है तो इसलिए मैंने अपलोड नहीं कर पाया कुछ वीडियो तो मैंने पिछले वाला वीडियो में बोल दिया था कि आज का जो वीडियो होगा वो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का जो मॉडर्न इंडिया है उसके बारे में और उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में अगर आप लोगों को उसका जो एंशियंट पोर्शन है और मेडिएबल पोर्शन है वो आप लोग पिछले वाला वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा और और आप लोग प्ले लिस्ट में भी उसको उसका लिंक है वो भी आप लोगों को मिल जाए तो दोस्तों आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये यूपीएससी प्रीलिम का लास्ट टेन इयर्स का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर मैं बताऊंगा तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन है और ये जो पीडीएफ है ये अब हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी फॉर अंडर स्कोर ऑल इस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए इधर आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा और ये 2010 थाउजेंड टेन टू टू है हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया का है और हिस्ट्री का जो एंसेंट और मेडिएबल है वो पिछले वाला वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 2010 में जो पहला क्वेश्चन था आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है टू में वो है टू थाउजेंड टेन का फॉर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931 प्रिसाइडेड ओवर बाय सरदार पटेल हु ड्राफ्टेड द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम सो ये था पहला वाला क्वेश्चन और इसका जो आंसर होगा वो है जो ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू तो मैं चारों ऑप्शन को एक बार फिर से बोल देता हूँ ये मोहम्मद महात्मा गांधी दूसरा वाला है दूसरा वाला है आप लोगों का पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड थर्ड है ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर एंड डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो सही जो आंसर है वो है डॉक्टर सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ओहो सॉरी जस्ट अ सेकेंड ये है राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू दिस इज द राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये पहला वाला क्वेश्चन का आंसर है तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है विथ रेफरेंस विथ रेफरेंस With reference to Simon Simon Commission's recommendation, which one of the following which one of the following statements is correct? I will tell you four statements. I will tell you four statements. Option A is it recommended the replacement of directly with responsible government in the provinces. Option B is it it proposed the setting up the inter-provincial council under the home department. Option C is it suggested the abolition of by बायोमेटेरियल लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल बाय कैमेरियल लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल एंड ऑप्शन डी है इट रेकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस विद द प्रोविजन ऑफ विद द प्रोविजन फॉर इंक्रीज्ड पे एंड अलाउंस फॉर ब्रिटिश रिक्रूट्स एस कंपेयर्ड टू इंडियन रिक्रूट्स तो ये जो क्वेश्चन था इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए इट रिकमेंडेड द प्लेसमेंट ऑफ डायरेक्टी विथ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस ये होगा सही आंसर तो आप देख सकते हैं ये सही आंसर है और चलिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन है दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग वेर ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर्स विथ क्रिप्स मिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका चारों जो ऑप्शन है महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल ऑप्शन बी आचार्य जे बी कृपापल्ली एंड सी राजगोपालचारी एंड ऑप्शन सी है पंडित नेहरू एंड मौलाना आजाद ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड रफी अहमद किदवाई तो इसका जो सही आंसर है इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 
पंडित नेहरू एंड मौलाना आजाद ये होगा इसका सही आंसर ये होगा इसका सही आंसर तो चलिए दोस्तों उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं एक बार देख लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फोर रेजोल्यूशन पास एट द फेमस कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906 एंड द क्वेश्चन ऑफ आईदर रिटेंशन और ऑफ रिजेक्शन ऑफ दिस फोर रेजोल्यूशन बिकेम द कॉज ऑफ अ स्प्लिट इन कांग्रेस एट द नेक्स्ट कांग्रेस सेशन हेल्ड इन सुराट इन नाइनटीन सेवन Which one of the following was not? Which of the one of the is the following is not the one of those resolution? Option number A, annul annulment of partition of Bengal. B, boycott. C, national education. And D, Shadeshi. So the uh, right answer is that the uh, option number A, annulment of a partition of a Bengal. This is your right answer. ओके ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है अनुलमेंट ऑफ पार्टी ऑफ बेंगल ये राइट आंसर है उसके बाद जो क्वेश्चन आता है उसके बाद जो क्वेश्चन है आफ्टर आफ्टर क्विट क्विट इंडियन मूवमेंट सी राजगोपाल चारी इशू आ पैम्फलेट एंटाइटल द वे आउट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रपोजल इन दिस पैम्फलेट तो इसका जो क्वेश्चन है इसका चारों जो ऑप्शन है वो है द ऑप्शन ए द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वायर एडवाइजरी काउंसिल कंपोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन स्टेट ऑप्शन बी रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन सच अ वे दैट ऑल इट्स मेंबर एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ शुड बी इंडियन लीडर्स ऑप्शन सी फ्रेश इलेक्शन टू द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू बी हेल्ड एट द एंड ऑफ 1945 एंड द कंस्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी टू बी कन्वेंट एज ए सुन एज पॉसिबल ऑप्शन डी आर सोल्यूशन फॉर द कंस्टिट्यूशनल डेड लुक तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी आर सोल्यूशन फॉर द सॉरी पेन का जो ये इंक था वो थोड़ा डीप हो गया हाँ आ सोल्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेड लुक ये है सही आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर तो अब आते हैं जो सेकेंड क्वेश्चन है जो सेकेंड क्वेश्चन है वो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हु एमोंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द क्रिएटेड द कॉर्नेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया हुई लेटर नेम बी नोन एज द इंडियन सिविल सर्विस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड जो चारों ऑप्शन है वो है वार्ड एंड हेस्टिंग कॉर्नोवालिस विजली एंड विलियम बेंटिंग तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आप लोगों का जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है कॉर्नोवालिस इट इज द राइट आंसर बिकॉज कॉर्नोवालिस ने ये किया था तो ये है क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी कॉर्नोवालिस अब मैं पेज मैं दूसरा पेज में जाता हूं ओके okay. दूसरा वाला जो पेज है उधर क्वेश्चन है व्हाट वॉज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट एंड द ऑप्शन इज दैट ऑप्शन ए द पार्टीशन ऑफ बेंगल डन बाय लॉर्ड कार्जन ऑप्शन बी अ सेंटेंस ऑफ 18 मंथ रिगोरियस इंप्रिजनमेंट इम्पोज ऑफ लोक लोकमान्य तिलक and option c the arrest and uh, deportations of lala lajpat rai and uh, ajit singh and the passing of the punjab colonization bill option d death sentence pronounced on the uh, on the on the chapekar brothers so iska jo right answer hai oh hai option a that is the partition of bengal done by lord karzan That is the partition done by the Lord Curzon. ये ही है इसका सही आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग बाई आर रेगुलेशन इन सेवनटीन नाइन्टी थ्री द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 
who was deprived of his judicial powers and made the collecting agent only. What was the reason for such regula regulations? Option A, Lord Cornwallis felt that the district collector efficiency of revenue collections would be uh, uh, en enormously increased without the burden of other work. Option B, Lord Cornwallis felt that the judicial power should compulsory be in the hands of Europeans while Indians can give in the job of revenue collection in the district. Option C, Lord Cornwallis was alarmed at the extent of power of concentrate in the district collector and felt that such absolute power was undesirable in one person. Option D, the judicial work demanded a deep knowledge of India and a good training in law and Lord Cornwallis felt that the district collector should be only a revenue collector. So, this is the answer is option number C, Lord Cornwallis was alarmed at the extent of power of a concentrate in the district collector and felt that such absolute power was undesirable in one person. I will mark it once again. This will be the right answer. Now, the next question. Consider the following statement. The Bombay, uh, Bombay Manifesto signed in 1936 openly opposed the the preaching of a socialist idea uh, and uh, number two it evokes support from a large section of business community from all across India which of the, the given statements above is or are correct ye jo option hai iska jo uh, option number jo a hai that is the one only the point is that the Bombay Manifesto signed in 1936 openly opposed the preaching of socialist idea. Yes, I answer. Yes, I answer. Object sakte. Our next question, Joe. Hai. With reference of a Pondicherry, now Pondicherry. Consider the following statement. The first European power to occupy Pondicherry was the Portuguese. Second, the second European power to occupy Pondicherry were the French. The third, the English never occupy Pondicherry. Which of the statements given above is or are correct? This is right answer. Option number A, that is one only. That the first European power to occupy Pondicherry was the Portuguese. That is option number A. This is the right answer. Now let's, uh, let's uh, next question. That is the consider the following statement. Uh, Dr. Rajendra Prasad uh, persuaded uh, Madhma Gandhi to come to the Champa Champaran to investigate the problem of uh, peasants. And the second point is that Acharya J.B. Kripa Kriplani was one of the Mahatma Gandhi's colleague in his Champran investigation. So which of the statements given above is or are correct? That uh, the right answer is that option B. J.B. Kripalal was one of the Mahatma Gandhi colleague in his Champran investigation. So this is the right answer and uh, you can see that uh, the option is highlighted in the blue pen. Okay. So, dosto, ye tha, uh, ye question tha. Uh, main next year ka jo question hai, main udhar chala jata hoon. Ye dekhe, 2011 ka question hai. Ab dekh sakta hai, ye 2010 ho gaya, ab 2011 hai. 2011 में आप देखिए एक मिनट में देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है कोई बात नहीं हाँ with reference of to Indian freedom struggle Usha Mehta is well known for option A running the secret Congress radio in the wake of quit Indian movement participating in the second round table conference leading a contingent of Indian National Army and option D as uh, assigning, uh, uh, assisting in the formation of interim government under Pandit Jawaharlal Nehru. So the uh, 
right answer is that option A, running the secret Congress radio in the wake of Queen. Quit Indian movement. This is the option A. Okay, the next question is that what is the purpose? What is the purpose uh, with which Sri Sir William uh, William Wade Bound and uh, W. S. Kane? had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893. Option A, to agitate for Indian political reforms in the House of Commons, to campaign for the entry of Indians into the imperial judiciary, to facilitate a discussion on, on Indians' um, independence in the British Parliament, to agitate for the entry of in uh, amendment Indians into the British Parliament. Uh, so the, the right answer is that the option A to agitate uh, for Indian political reforms in the House of Commons. This is the right answer. So the next question is that with reference to the period of Indian freedom struggle, which one of the following was or were recommended by the Nehru report? A complete independence for India, join, join electorates uh, for reservation of uh, seats for minority. And the third point is that a provision of fundamental rights for the people of India in constitution. So the uh, option is that option uh, uh, option B that is the two and three only. So two and the three is uh, only, and the option B is the right answer. Uh, dosto, uh, ye jo hai, ye combination wala jo portion hota hai na, ab logo ko dekhna padega uh, ki konsa sahi hai, hota hai. Uh, aise assumption karke do to option to aise hi uh, eliminate ho sakta hai lekin baki jo do option hai uske liye aapko thoda deep knowledge ka zarurat hai aur dosto aur ek bhi baat main bolna chahta hu is bit uh, in between uh, main actually abhi jo pichla wala jo 10 sal ka jo paper hai us paper ka main sirf question aur uska regarding jo answer hai wo main aaj bol raha hu aisa uh, har ek topic har ek subject ke upar bataunga तो ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हर एक जो जो हम लोगों का पेपर है प्रीलिम्स का और मेंस का ऐसे जियोग्राफी पॉलिटी सब को सब के ऊपर ऐसे ही हम लोग डिस्कशन सिर्फ करेंगे उसके बाद हर एक टॉपिक के ऊपर जब हम लोगों का पूरा डिटेल एनालिसिस होगा तब ये मैं हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग बताऊंगा कि क्यों ये क्वेश्चन सही का सही आंसर क्यों ऐसे हुआ तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं ये हो गया था आ, तो दोस्तों जो पिछला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी सेट दैट द सम ऑफ हिज डीपेस्ट कन्विक्शंस वर रिफ्लेक्टेड इन अ बुक टाइटल अनटू दिस अनटू द लिस्ट अनटू द लिस्ट ये वाला जो बुक है एंड द बुक ट्रांसफॉर्मड हिज लाइफ व्हाट वाज द मैसेज फ्रॉम द बुक दैट ट्रांसफॉर्मड महात्मा गांधी तो इधर जो जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अपलिफ्टिंग द ऑपरेस्ट एंड द पुअर इन हिज मोरल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एन एजुकेटेड मैन ऑप्शन बी द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल एंड ऑप्शन सी द लाइफ of uh, celibate uh, and uh, spiritual uh, pursuit are uh, essential for a noble life and d all the statements a b and c are correct in this context so the right answer is that uh, the the good of an individual is uh, content in the good of all that is option b so the right answer is that option b this is your right answer to dosto नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉर द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज्ड लिटिगेशंस वाज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 द रीजन फॉर द इज नॉर्मली ट्रेस्ड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन एग ऑप्शन ए मेकिंग जमींदार पोजीशन स्ट्रांगर 
vice versa the right uh, vice versa the right option b making east india company and uh, an overload of uh, zamindars and uh, option c is uh, making judicial system uh, more efficient and d none of the a b and c above so the right answer is that option d none of the a b c above so this is your right answer so the next question is that uh, which one of the following observation is not true about the quit indian movement of 1942 option a it was a non violent movement option b it was a lead by mahatma gandhi option c it was a uh, it was a spontaneous movement option d it uh, did not attract the labor class in general so the right answer is that it was a non violent movement it was a non violent movement so this is the right answer it was a non violent movement uh, so the next question is that uh, with reference uh, to the period of uh, colonial rule in india uh, that is uh, home charges formed an important part of drain of wealth from india which of the following fund constituted of uh, home charges option a fund used to support the indian office in london option b uh, that is option 2 funds used to pay salary and pensions of british personnel engaged in india option 3 funds used of uh, waging war wars outside india by the british select the correct answer using the code given below so uh, the right answer is that option d that is 1 2 and 3 that is the three point and the uh, three jo uh, tino jo statement hai tino sahi statement hai so that all these uh, statements are correct so that is option d next question what was the reason for mahatma gandhi to organize a satyagraha on behalf of the peasants of uh, kheda uh, uh, that is point one the administration did not uh, suspend the land revenue collection in spite of drought uh, option two the statement two the administration proposed to introduce a permanent settlement in gujarat and the combination is uh, the right answer of the combination is option a that is one the administration did not uh, suspend the land revenue collection in spite of drought so this is the right answer that is option a so ab log jab ye combination karenge to tab thoda dhyan de kar karna ki combination mein bahut zyada galti ho jata hai ki ek देख लिया ये इसका कॉम्बिनेशन शायद वन है सही बात है लेकिन ऐसा भी होता है कि वन एंड टू इधर लिखा होता है कि थ्री तो थोड़ा सिली मिस्टेक हो जाता है तो सिली मिस्टेक होगा तो कंफर्म क्वेश्चन भी गलत हो जा सकता है और नेगेटिव मार्किंग भी इधर है सो so, थोड़ा ध्यान से ये सब एम सी को सॉल्व करना सो so, ये चलिए तो जो क्वेश्चन है 2012 में uh, 2012 का का जो जो क्वेश्चन है सो द रावलट एक्ट एम्ड एट कंपलसरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वार एफर्ट्स इंप्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड द समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑप्शन सी सस्पेंशन ऑफ द खलीफात मूवमेंट ऑप्शन डी इंपोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ द प्रेस so the right answer is that option b imprisonment without trial and summary procedure for trial so this is the right answer next question consider the following statement the most effective contribution made by dadabhai nawroji to the cause of indian national movement what was the Uh, that is um, exposed uh, option a uh, statement one uh, exposed to the economic exploitation of india by the british uh, uh, and the statement two um, interpreted the ancient india text uh, text uh, store um, and the statement three stressed the need for uh, for eradication of all social evils before anything else which of the statements given above is or are correct so the right uh, answer is that option a that is one only true that is one only true so the next question is that uh, 
uh, which of the following statement is that are correct regarding Brahmo Samaj? Uh, option one, it opposed uh, opposed uh, idolar, idolarity, and uh, option two, it uh, deny it uh, deny the need for a for a priestly class for interpreting the religious text and option three it popularized the doctrine that the Vedas and uh, are infallible in uh, so the right combination is that option b that is one and two only so this is the uh, right answer that is one and two only next question is that the lahore session of indian congress uh, uh, that is 1929 is very important in Indian uh, history because the Congress passed a resolution demanding complete uh, independence. Second, the rift between the extremist and the moderates was uh, resolved that the session uh, and the third uh, resolution was uh, passed rejecting two nation theory in that uh, session. So <coughs> that is uh, the, the combination is that uh, particular question uh, that is the option a that is one only the congress passed a resolution de demanding complete independence so this is the right answer ye lahore session ka question tha okay uske baad chaliye next question mein aate consider the following asset, uh, assessment of the land revenue on the basis of nature of the soil and the quality of uh, uh, crops uh, option two statement two use uh, of uh, mobile cannons in warfare uh, and the statement three cultivation of uh, tobacco and red chili which uh, which of the ever was uh, introduced in india by english so uh, the combination is that is none of this so yeah jo hai, statement a galat statement hai. so this is the right answer next question the distribution of powers between the center and the states in indian constitution is based on the scheme provided in the a uh, morelim intro reforms 199 uh, montegu uh, option uh, b montegu uh, chems ford act 1919 uh, option c government of indian act 1935 uh, option d indian independence act and 1947 uh, that is the option C. That is uh, the option C. Government of India Act 1935. This is the right answer. Okay. So, chaliye, next question. Mein aate hai. The Congress Ministry resigned in the seven uh, provinces in 1939 because the Congress could not form ministry in the other four provinces. Option B. Emergence of a uh, left wing in the Congress made the working in the ministries impossible. Option C. There were widespread communal distributions, uh, disturbances, disturbances in their provinces. Option D. None of the statements A, B, C given below is the correct. So the right answer is that uh, none of the statements are correct. So this is the right answer so chaliye, next question mein aata hai. which of the, the following is our, our current, the principal principal features of the government of indian act that is uh, introduction of uh, directory in the executive government of the provinces introduction of separate communal uh, uh, electorates of, for muslims and uh, three Third is the devolution of legislative authority by the center of the provinces. Select the correct uh, and the correct is that one and three only. So the right answer is that option C, one and three only. These two statements are correct. Okay. And just hold on. It is 447. उसकी बात है 448 तो 448 का जो क्वेश्चन है ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्मड व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन तो इधर चारों जो पॉइंट है इसका इधर का जो सही पॉइंट है वो होता है ऑप्शन बी 
that is indian national congress did not wanted to include social reforms in its deliberations and decided to form a separate body such a purpose so this is the right answer आप देख सकते हैं मैं पूरा के पूरा पॉइंट नहीं बताया क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं एग्जैक्ट जो आंसर है वो जो पॉइंट है वो ही बताया मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वर एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर दैट इज दैट इज व्हिच ऑफ द पार्टी दैट इज द पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया सेकंड ऑल इंडिया स्केड्यूल कास्ट फेडरेशन थर्ड इन द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी सो द राइट आंसर इज दैट ऑप्शन बी दैट इज 2 एंड 3 दैट इज ऑप्शन बी दैट इज 2 एंड 3 ऑल इंडिया All India स्केड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये दोनों आंसर सही है नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी अंडर टू को फास्ट अंडू डेथ इन नाइनटीन थर्टी टू मेनली बिकॉज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड टू सेटिस्फाई इंडियन पोलिटिकल एस्पिरेशन ऑप्शन बी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड एंड ऑप्शन सी राम से मैकडोनल्ड अनाउंसड द कम्यूनियल अवार्ड ऑप्शन डी नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी गिवेन अब इज आर आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्सट Uh, the right answer is that um, that uh, the option C that is uh, uh, that is uh, Ramsam McDonald announced the communal award. So this is the right answer. ये जो आंसर है ये सही आंसर है. तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. Four fifty one. Uh, that is with reference of raitwari settlement consider the following statements option um, statement 1 the rent was paid directly by the peasants to the government and uh, option 2 uh, statement 2 the government uh, gave uh, patta to the rights um, uh, and uh, statement 3 the lands were survived and uh, seized before being taxed so what is the correct statement is that option o on uh, option a that is one only so ye wala jo option a hai option a ye sahi answer hai that is one is correct तो चलिए दोस्तों ये हो गया था 2012 का 2013 में अब हम लोग देख सकते हैं क्या क्वेश्चन आया है तो 13 का पहला वाला क्वेश्चन जो था विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूटेंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविनेंस वेर वेर जो ऑप्शन बी है दैट इज नॉमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ये वाला सही आंसर है सॉरी एक मिनट नहीं जो इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ये जो आंसर है ये वाला सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी मैं फिर से बोल देता हूँ विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एंड असेंबली फ्रॉम द प्रोविनेंस वेर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली दिस इज द राइट आंसर ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट The demand for the uh, Tevaga Peasant Movement in Bengal was uh, for the reduction of the uh, share of uh, landlords uh, from one half of the crop uh, to one third, the gained ownership, and option C is uh, the uprooting of the zamindari system, and option D is the writing of all peasants uh, debate. So the right answer is that um, the reduction, that the reduction, the reduction. of the share of the landlords from one half of the crop of one third this is the right answer so ye wala jo question ka jo answer hai this is option a to chaliye dosto next question mein aate hai the people of india agitated against the arrival of simon commissions because 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 jo option c hai aap dekh sakte hai there was no indian members in the simon commissions there was no indian members there was no indian members in the simon commissions ye wala answer sahi hai chaliye next question mein aate hai नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द लॉन्च इन रेस्पॉन्सिबल टू आ इन रेस्पॉन्सिबल टू आ क्रिप्स प्रपोजल द राइट आंसर इज दैट क्रिप्स प्रपोजल 
क्रिप्स प्रपोजल ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द द इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी वॉज रिलेटेड टू द इम्पोजिशन रेस्ट्रिक्शन और और इम्पोजिशन रेस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज पेपर इम्पोजिशन रेस्ट्रिक्शन द इंडियन ऑफ सार्ट एंड टू कैरी आर्म्स बाय इंडियन एंड ऑप्शन जो सी रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट विद रिगर्स टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस सो ये जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी This is the right answer. That is removal of disqualifications imposed on the Indian magistrate with regards to the trial of these Europeans. ये था ये question का answer. चलिए next question में आते हैं. That is uh, uh, that is Anne uh, Besant. Besant was. अन्य बसंत वाज इसका जो combination दिया था कि option C जो है combination ये वाला सही है. इसका आंसर क्या था वन एंड थ्री ऑनली दैट इज वन इज दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग न्यू होम रूल मूवमेंट एंड ऑप्शन एंड द स्टेटमेंट थ्री दैट इज वन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वन द प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस सो ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी वन एंड थ्री ऑनली तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली टू का है चलिए एक बार देख लेते हैं हाँ The 1929 session of India National Congress is of a significance of uh, the history of freedom movement because because its ka jo sahi answer hai wo hai attainment of purna swaraj was adopted as the goal of congress this is the right answer okay sorry eh, this is the right answer okay so uh, jo next question hai udhar hum log jate hain That is the the partitions of Bengal made by Lord Curzon in 1905 lasted uh, until lasted until so option number जो B है option number जो B है Kings George जो uh, uh, fifth Kings George है so uh, abrogated Curzon's act at the Royal Durbar in 1911. This is the right answer. So, fifth King George abrogated a Curzon's Act at the Royal Durbar in Delhi in 1911. So, this is the right answer. चलिए next question में आते हैं. The Gadhar was a. The Gadhar was a. जो पहला वाला option है यही right answer है. That is the. Revolutionary Association of Indians with the headquarters of San Francisco. This is the right answer. That is the Gadhar was a. चलिए next question जो है, what was or were the objects uh, or object of Queen Victoria's proclamation? That is 1858. ये जो साल है, ये साल को थोड़ा याद करना. ये mains में बहुत ज़्यादा काम आएगा. तो जो क्वेश्चन का जो सही आंसर है जो कम्बिनेशन है वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज वन एंड टू सो वन में क्या बताया वन में बताया था कि टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन ऑफ एनेक्स इंडियन स्टेट एंड ऑप्शन टू द प्लेस टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश काउंट ये दोनों आंसर सही है सो द राइट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन ए वन एंड टू वाले तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं द The Radcliffe Committee was appointed to appointed to. Uh, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज डेलीमेट द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ये जो uh, ये जो रेडक्लिफ कमेटी है uh, इसका जो अपॉइंटेड हुआ था उसका मेन रीजन और मेन पॉइंट भी बोल सकते हैं तो डेलीमेट द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओके okay. तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 2015 में आते हैं हम लोग विथ रेफरेंस टू कैबिनेट मिशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर आर करेक्ट दैट इज इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट इट एनलाइज द पावर ऑफ इंडियन इंडियन कोर्ट इट प्रोवाइड फॉर मोर इंडियंस इन द आईसीएस दैट इज इंडियन सिविल सर्विस सो द राइट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन नंबर ए दैट इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज वन 
दैट इज वन ओनली इट रिकमेंडेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ये वाला सही आंसर है ओके okay, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज आर वर इकोनॉमिक इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियजम इन इंडिया दैट इज दैट इज द अब जो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का डी है दैट इज वन टू एंड थ्री ये वाला सही आंसर है दैट इज वन टू एंड थ्री दैट इज वन दादा भाई नवरा जी टू जी सुब्रमण्या आयर एंड सी आर सी दत्त ये तीनों सही आंसर है ये तीनों सही आंसर है सो दिस इज द राइट आंसर एंड द राइट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन नंबर डी वन टू एंड थ्री तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग That is which one of the following? Which uh, one of them? Uh, one of the following women uh, has uh, contributed to a split uh, in the Indian National Congress, uh, resulting in emergence of uh, moderates and extremists. Uh, extremists. That is uh, the, the right answer. Is that the right answer? Is the uh, Swadeshi movement. This is the right answer. So next question, जो है, which uh, with uh, reference to Rawalat uh, Satyagraha, which of the following statements is or are correct? That is option number B, one and two only. Option number B, that is one and two only. One and two में क्या point था? The Rawalat Act was based on the recommendation of the Sedition Committee. And uh, point number two, the Rawalat Satyagraha. गांधी uh, जी try to use the home rule league ये दोनों सही point है और इसके regarding option number B is the right answer so next question is that <coughs> with reference to the Congress Socialist Party consider the following statement uh, consider the following statement ये जो तीनों statement है ये जो तीनों statement है तीनों statement ही मैं एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है तो सही जो आंसर होगा इधर नॉन ऑफ दिस सो आप लोगों को जो ये क्वेश्चन आएगा ऐसा टाइप का तो सब पॉइंट को एक बार आ, थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा आप लोगों को और अगर ऐसा कुछ पॉइंट अगर मिसमैच हो जाता है तो, तो ये डेफिनेटली नॉन ऑफ दिस हो जाएगा सो so, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उधर आते हैं हम लोग द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट एक्ट ऑफ 1990 क्लियरली डिफाइंड क्लियरली डिफाइंड दैट इज द ऑप्शन नंबर बी द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शंस ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट दिस इज द राइट आंसर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज मार्च ऑन द तंजोर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930, 1930. सो द राइट आंसर इज दैट सी राजगोपालचारी इज द राइट आंसर सी राजगोपालचारी इज द राइट आंसर सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सरजुनी द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज is badaruddin uh, type g so the right combination is that the right combination uh, the right combination is that option number b option number b this is the right uh, combination so the option number b jo bol rahe hai ke wo tha the first muslim president indian national congress is the badaruddin type g so ye tha 2015 ka question चलिए 16 में आ जाते हैं हम लोग सिक्सटीन में आ जाते हैं सिक्सटीन में आप देखिए एक बार शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन सिक्सटीन का द स्वदेश एंड बॉयकॉट एडोप्टेड एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द ऑप्शन नंबर ए agitations against the partition of bengal option number a that is agitations agitations hum agitations against the partition of bengal chaliye next question mein aate hain satya sadhak samaj satya satya sadhak satya sadhak samaj organized organized uska jo main motto tha wo tha option number c that is an anti caste movement in maharashtra that is an anti caste movement in maharashtra anti caste movement in maharashtra 
नेक्स्ट क्वेश्चन द मंतेगु चेम्स फोर्ड प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू रिलेटेड टू that is the constitutional reforms that is the constitutional reforms that is the constitutional reforms so option number d is the right answer montagu chems for proposal was related to constitutional reforms so next question mein aate hain hum log consider the following uh, consider the following calcutta uh, unitarian committee uh, of opinion 2 uh, that is a uh, tabernacle of new dispensations and uh, point number 3 indian reform associations so kesab chandra sen is associate with the establishment of which of the above kesab chandra sen ye teeno points mein jo hai ye jo teeno committee hai iske sath kaun se ke sath ye correlate hai kesab chandra sen so that the, the right answer is that option number b that is 2 and 3 only that is option number b that is 2 and 3 that is option number 2 that is a tabernacle of new dispensations of indian reform association ye dono sahi answer hai that is option number b chaliye next question mein aate hain what is the main reason for the split of indian national congress at the surat in 197 197 1907 में सुरात जो स्प्लिट हो गया था उसका मेन रीजन था मेन रीजन था ऑप्शन नंबर बी जो है एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेटर्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट ये वाला सही आंसर था ओके okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग वीडियो बहुत लंबा हो चुका है लेकिन अभी भी तीन साल अभी भी दो साल अभी भी कर, कर मतलब हम लोगों को करना पड़ेगा द प्लान ऑफ सीड स्टेफोर्ड क्रिप्स इन्वेस्ट इनवाइज गेन दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट इज द ऑप्शन नंबर डी दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इंडिया शुड बी गिवेन डोमिनियन स्टेटस दैट इज डोमिनियन स्टेटस चलिए आप 2017 का क्वेश्चन में आते हैं विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स दैट इज वन म्यूटनी इन रॉयल इंडियन नेवी क्विट इंडियन मूवमेंट लॉन्च सेकेंड थर्ड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस व्हिच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एव इवेंट ये जो क्रोनोलॉजिकली कौन सा सही है ये आप लोगों को करना पड़ेगा तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज थ्री टू वन दैट इज थ्री टू वन ओके तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ दायची रेफर्स टू दायची रेफर्स टू जो ऑप्शन नंबर डी है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डिलेगेटेड टू द प्रोविंस इन टू कैटेगरी ये वाला सही आंसर है ये वाला सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स राधाकांता देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन गौजूला लक्ष्मी नारुसुआ छत्री फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा and the third surendranath banerjee founder of the indian association which of the following pair is the correct so the correct pair is that option b correct pair is that option b that is 1 and 3 only ye do 1 or 3 ye dono sahi hai chaliye dosto next question mein aata hai the object of butter committee the object of butter committee Uh, the object of a butter committee of 1927 was the 2 1927 was the 2 option number d improve the relationship between the government of india and indian state that is option number d improve the relationship between um, uh, the government of india and indian state chaliye next question mein aate hain Uh, that is the uh, who among the following was or were associated with the introduction of uh, rightwardy settlement in india during the british rule during the british rule rule that is uh, uh, a 
ओपिनियन ए लॉर्ड कर्नवालिस सेकेंड अलेक्जेंडर रियड एंड थर्ड थॉमस मोर्न सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो सो द करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी वन एंड थ्री ओनली ऑप्शन नंबर बी दैट इज वन एंड थ्री ओनली And 2017 का last question कौन से था? Following statement जो the Factory Act 1881 1881 was passed with a view with a view with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form the trade unions. And the second point here, N. M. Lokhande was the pioneer of in organizing on organizing in the labor movement in the British India. So the right answer is that option number two. That is option number two. That is N. M. Lokhande was the pioneer organization of labor movement in British India. So year that 2000. 17 का आप आते हैं 2018 अब हम लोग 2018 का जो पेपर है उसके जो जो एनालिसिस होगा मैं वो एनालिसिस बताऊंगा तो एंसेंट मेडिएबल तो पिछला वाला वीडियो में बोल दिया था आप आता है मॉडर्न इंडिया तो मॉडर्न इंडिया में जो पहला वाला क्वेश्चन है वो है ही रोट बायोग्राफिक ऑफ ऑफ मंजिनी गरीबल्दी शिवाजी एंड श्री कृष्णा स्टे इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वॉज ऑल्सो इलेक्टेड द सेंट्रल असेंबली ही वॉज ही वॉज द राइट आंसर इज दैट लाला लाजपत राय द लाला लाजपत राय ये तीनों लाला लाजपत राय जो है उसका मतलब बायोग्राफी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है हम लोग ये 2018 का पेपर है प्रीलिम्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू दैट इज द दैट इज द ऑप्शन नंबर जो ए है वन एंड टू दैट इज वन एंड टू ये जो दो ऑप्शन है ये वाला सही आंसर है वन में क्या है ग्रैंड ग्रैंड इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वॉज रिकमेंडेड ये दोनों सही आंसर है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है इन द फेडरेशन स्टेब्लिशमेंट बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फाइव रिस्यूडरी पावर्स वेर गिवेन टू द गिवेन टू द गवर्नर जनरल जो जो ऑप्शन है एक मिनट हाँ That is the point is that Governor General. ये वाला सही आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है After the, uh, after, after the Santhal what was or were measures taken by the colonial government? Colonial government. So the जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो है C. ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ वन एंड टू बोथ वन एंड टू वन एंड टू ये दोनों ऑप्शन सही है द वन पॉइंट में क्या बोला था कि द टेररिस्ट कॉल्ड संथल संथल परगना हम द वर क्रिएटेड इट एंड सेकेंड पॉइंट इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथल टू ट्रांसफर लैंड टू अ लॉन संथल ये दोनों पॉइंट पॉइंट जो है दोनों ओपिनियन जो है सही है नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द नाइनटीन सेंचुरी वाज द नाइनटीन सेंचुरी सेंचुरी वाज द जो ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर सी है कॉमर्सलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ये जो आंसर है ये सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं द द स्टेबल कमोडिटी ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ऑफ एटीन सेंचुरी वर मिडिल ऑफ एटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी वर जो ऑप्शन डी है कॉटन सिल्क सॉल्ट पेटर एंड ओपियम सॉल्ट पेटर एंड ओपियम ओपियम ये जो है ये सही आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं Which one of the following is a very significant aspect of uh, Champaran uh, Champaran Satyagraha? Champaran Satyagraha. That is option number C. That is option number C. Jo hai. 
joining a peasant unrest uh, unrest uh, to Indian's national movement. This is the answer. Next question is, which one of the following statements does not apply to the system of uh, subsidiary alliance introduced by Lord Wills? Lord Wellesley. Lord Wellesley. So, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी क्या है? To secure a fixed income for the company. To secure a fixed income for the company. This is the right answer. चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उधर आते हैं हम लोग. Which of the following lead to the introduction of English education in India? English education in India. Uh, India. Now, you can see that option number D is 1 and 2 and 3. This is the same. Charter Act of 1818. General, Commun General Committee of Public Instruction 1823. Orientationalist and, uh, and Anglistic uh, Controversy. This is the same. Next question is. In 1920, which of the following changed its name to Sarajjo Sabha? Sarajjo Sabha. That is, uh, that is, is the right answer. Jo hai, oh hoga. All India Home Rule League. All India Home Rule League. Ye change ho gaya tha 1920. Mein, which of the following uh, ch change its name to Sarajjo Sabha? That is All India Home Rule League. Chaliye, next question mein aate hai. Which among the following events happened earliest? That is the right answer is that B. Dinobundu Mitro wrote Nil Darpan. Dinobundu Mitro wrote Nil Darpan. Ye wala sahi answer hai. Next question mein aata hai. With reference to education institute during colonial rule, India considered the following pairs. Consider the following pairs. That is option number jo B hai. That is number two. ये वाला जो प्यार है ये मतलब सही प्यार है. Calcutta Madrasa, Warren Hastings. ये वाला सही है ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. So option number B is the right answer. Sixteen जो क्वेश्चन है who among who among the following were the founders of the Hind Majadur Sabha established in 1948. 1940, 1948. So the right answer is that option number four. That is Ashok Mehta, T S Ramanujam, and G G G Mehta. ये वाला सही आंसर है. ये बहुत ही important question है. तो चलिए आप आते हैं पिछले साल का डेट इसे 2019 का जो प्रीलिम्स का हिस्ट्री का जो मॉडर्न इंडिया पेपर है उसके बारे में हम लोग बताएंगे तो फिर इधर एंसेंड हो गया था मेडिएबल भी हो गया हम लोगों को करना क्या है ये मॉडर्न इंडिया है आप लोगों को ये लिंक पर मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा क्योंकि जो पिछला वाला जो लास्ट वीडियो है वही एक्चुअली मेरा एंसेंट और मेडिएबल ये दोनों के ऊपर है तो चलिए जो पहला वाला जो क्वेश्चन है पहला वाला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं विथ रेफरेंस द ब्रिटिश कॉनोनियल विथ रेफरेंस द ब्रिटिश कॉनोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट uh, just hold on. Uh, uh. Consider the following statement. Uh, uh, that is the number one. Mahatma Gandhi was uh, instrumental in the abolition of the system of Indian labor. In uh, Lord uh, Chelmsford War Conference, uh, Mahatma Gandhi did not support the resolution of recruiting Indians for a world war. And uh, consequent upon the breaking of a salt law by Indian people, uh, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers. So the right answer is that the right answer is that option number 
बी वन अंड थ्री ओन वन अंड थ्री ओन ये वाला सही है महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन दबोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इन इंडियन टाउन लेबर एंड ऑप्शन नंबर ओपिनियन नंबर थ्री कॉन्सिक्वेंट अपन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बा इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉनोनियल रूल ये दोनों सही पॉइंट है सो राइट आंसर इज दट ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं विथ रेफरेंस विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स द राइट ऑप्शन इज दट ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री ये तीनों जो है ये तीनों से ही है सर तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन सही है के सी नियोग मेंबर द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली एंड थर्ड पी सी जोशी जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तीनों सही पॉइंट है सही मैच है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं With with reference to land reform in uh, in independent uh, in India, which one of the following statements are correct? Uh, is correct. And so the statements are correct. Is that uh, the second option number B? The major aim of land reform was uh, providing agricultural land and the landless all the landless to all the landless. चलिए next question में आते हैं. Consider the following statements about the Charter Act of 1830. 1830. So the right answer is that option number A. Option number A. That is one and two only. One. जो पहला वाला पॉइंट था इधर बोला था कि it indent indent the trade monopoly of the East India Company in India except for the trade tea and the trade with China. And the second, it asserted the the sovereignty of a British Crown over Indian territory held by the company. ये दोनों सही आंसर हैं. So right answer is that option number A. So next question is that with reference to Sadashi movement, consider the following statements. Uh, statements. Uh, so the right statement tha both one and two. That is, ये दोनों statement ही सही है. It contributed to the revival of the indigenous artism, craft, and industry. Second, the National Council of Education was established as a part of Sadashi movement. So both one and two is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स मूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड लेफ्ट हैंड साइड में मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एंड राइट हैंड साइड में उस लीडर का नाम है जो ये मतलब इसका जो मेन फोकस है तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल टेलिंग महात्मा गांधी ऑल इंडिया किशन सभा स्वामी स्वामी सहजानंद सरस्वती सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यू वी रामस्वामी नायकार सो so, ये तीनों में सही आंसर कौन है जो ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी है दिस इज द राइट आंसर दैट मीन्स ये तीनों सही आंसर है ओके okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं Which one of the following groups of plants was domesticated in the New World and introduced into the Old World? So, tobacco, coca, and rubber. Tobacco, cotton, rubber, and uh, tobacco, coffee. Tobacco, coffee, and uh, and uh, and sugar and rubber, coffee, and wheat. So, जो सही आंसर है वो है tobacco, coca. Coca and rubber. This is the right answer. The question is: One of the following groups of plants was uh, domesticated in the New World and introduced into the Old World. This is the right answer. So, ये था हम लोगों का आज का जो Indian जो history है. जो मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री है उसकी जो 2010 टू 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थोड़ा सा एक आप लोग बोल सकते हैं एक राफ आइडिया आप लोगों को इधर से मिल जाएगा उसके बाद आप मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो भी होगा जियोग्राफी के ऊपर ऐसा ही चलेगा वीडियो एंड अभी कुछ दिनों के बाद मैं स्टार्ट करूँगा एन से 
जब स्टार्ट करूंगा डिटेलिंग में जब हम लोग आस्ते आस्ते स्टार्ट करेंगे तब इसका रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स बताइए मेंस बताइए उसके ऊपर थोड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे फिलहाल के लिए ये सब जस्ट क्वेश्चन क्या होता है आप लोग एक एक रफ आइडिया मिल जाएगा तो दोस्तों चलिए आज के लिए फिर इतना ही थैंक यू दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था पिछले 10 साल का 2010 टू 2019 नौ साल का जो प्रीवियस प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन था अब लोगों को शायद पता पता चल गया है कि कैसा है मॉडर्न इंडिया से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है ये इधर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में और काफी हद तक मेन्स में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है तो अभी फिलहाल प्रिलिम्स के लिए हम लोग चल रहा है तो दोस्तों तो ये था आज का वीडियो और जो नेक्स्ट डे मेरा वीडियो होगा वो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर होगा और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर थोड़ा डिटेल होगा और मैंने एक्चुअली पिछला वीडियो में तो हुआ क्या था मैंने जो पिक्चर था वो मेरा स्क्रीन पर आप लोगों को शायद स्क्रीन पर वो देख पाया लेकिन इसलिए मैंने आज का जो वीडियो था वो कंप्यूटर में ही मैंने रिकॉर्डिंग किया विथ पीडीएफ फॉर्मेट तो दोस्तों अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो जो टेलीग्राम है यूपीएससी फॉर अंडर स्कोर ऑल इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए टोटली फ्री है ये लिंक आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर दोस्तों आप लोगों को कुछ नया कुछ जानना है कुछ अगर आप लोगों को डाउट है तो डेफिनेटली यूट्यूब का जो कॉमेंट सेक्शन है डेफिनेटली कॉमेंट करना हाँ और मैं मेरा पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर करने का और दूसरी बात है कि दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज जो चैनल है यूपीएससी फॉर ऑल इसको सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन है बेल आइकन को दबा देना क्योंकि पहला जो वीडियो आएगा उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे ज्यादा पहले मिल जाएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद पसंद आया तो ये वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिए आप लोगों आप लोगों का जो दोस्त है जो स्टूडेंट है जिसके पास उतना फैसिलिटी नहीं है उन लोगों को ये वीडियो पहुंच देना क्योंकि मेरा काम है एक फ्री लर्निंग का जो फ्री लर्निंग का जो सेंटर है ऐसा ही कुछ करना आप लोगों को साथ मिल करके हम लोग एक साथ में ऐसा ही करेंगे कि जो फ्री लर्निंग है जिसके पास उतना ज्यादा फिनेंशियली और स्ट्रांग नहीं है उन लोगों को फ्री में एजुकेशन देना रिगार्डिंग यूपीएससी तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही सावधान से रहिए स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू वेरी मच